ảnh này đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây cũng là một trong những trận chiến vĩ đại trong lịch sử thế giới, đó là Điện Biên Phủ. Nhắc đến Điện Biên Phủ, chúng ta không thể không nhắc đến một người. Ông được xem như một huyền thoại quân sự thế giới, khi chỉ huy một quân đội nhỏ yếu đã đánh bại một cường quốc lớn trên thế giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cái tên đã nói lên tất cả. Nhắc đến Võ Nguyên Giáp Điện Biên Phủ cũng là nhắc đến 9 năm vị tướng huyền thoại này cùng Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ và quân dân Việt Bắc Thái Nguyên đồng cam cộng khổ, xây dựng chiến khu, lãnh đạo toàn dân kháng chiến kiến quốc. Thái Nguyên, thủ đô gió ngàn, nơi ra đời những quyết định lịch sử quan trọng, còn là nơi ghi những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp vị danh tướng lỗi lạc Võ Nguyên Giáp. Ở đâu u ám quân thù, nhìn lên Việt Bắc cụ hồ sáng soi. Ở đâu đau đớn giống nòi, trông về Việt Bắc mà nuôi trí bền. Những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã nói lên tấm lòng và niềm tin của cả dân tộc ta trong suốt ba nghìn ngày kháng chiến. Xác định cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sẽ là cuộc chiến đấu toàn dân, toàn diện và lâu dài. Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng an toàn khu tuyệt mật. Nơi ấy phải có nhân dân tốt, có cơ sở chính trị tốt và ở nơi đó tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ. Và định hóa Thái Nguyên vinh dự trở thành thánh địa của cuộc kháng chiến trường kỳ này. Tháng 5 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến đồi Khâu Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo kháng chiến. Cùng với bác, Tổng Hành Dinh đã làm nên một cuộc thiên đô rút khỏi Hà Nội, tiến về chiến khu. Dưới những tán rừng, trong những xóm làng Định Hóa, có cả một nhà nước thu nhỏ, Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ và các cơ quan Trung ương đều đóng tại đây. Không khí kháng chiến đã thức dậy cả một vùng rộng lớn Và cũng ở nơi đây Tướng Giáp từng bước xây dựng lực lượng Và định hướng chiến lược quân sự Sau này, trong hồi ký của mình Tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương 1951-1953 Raoul Salang cũng phải thừa nhận Vùng đất này đã khiến đội quân của ông ta xa lầy một vùng đất rất khó xâm nhập vì nhiều hang đá rừng rậm phủ kín tất cả, không quân khó phát huy tác dụng. Trên nền tảng các sắc tộc ít người, dân vùng này đã trải qua những năm tháng dưới chế độ vững chắc của Việt Minh. Giờ đây, chính tại nơi này, tướng giáp xây dựng bộ đội của mình để chống lại quân Pháp. Vào thời điểm cuối năm 1946, Tổng số quân viễn trinh Pháp ở Đông Dương lên tới khoảng 90.000 quân Là lực lượng vừa chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ hai Lại được trang bị những vũ khí hiện đại nhất của phương Tây So với ta là một khoảng cách mang tính thời đại Trước tình hình đó, Bộ Tổng Chỉ huy mà đứng đầu là Võ Nguyên Giáp nhận định Chỉ có thực hiện vũ trang toàn dân Phối hợp với sự chiến đấu của bộ đội Và sự chiến đấu của dân quân và toàn dân thì mới làm cho giặc bị tê liệt 
bị vây hãm, bị khốn cùng về cả mọi mặt. Đó chính là phương thức của một loại hình chiến tranh mới, chiến tranh nhân dân. Cuộc chiến tranh nhân dân của ta, điều cơ bản cũng là lòng dân, là sức mạnh, tinh thần của sự đoàn kết toàn dân. Có sống dưới những tán rừng định hóa, có sống trong sự trở che của đồng bào định hóa ngày ấy, mới thấu nhận hết tấm lòng nhân dân. Nếp nhà vị Tổng chỉ huy quân đội ta từng ở cũng đơn sơ giản dị như bao nếp nhà của người Tây, người Nùng ở đây. Và cũng hàm chứa đầy đủ những yêu cầu mà Bác Hồ đặt ra cho một văn phòng làm việc tiện nghi nhất lúc bấy giờ. Trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta chơi. Nhà thoáng, giáo, kín mái, gần dân, không gần đường. Với mưu đồ kết thúc sớm chiến tranh giữa năm 1947, thực dân Pháp xây dựng kế hoạch mở cuộc tiến công quy mô lên Việt Bắc. Những điều đó đã nằm trong dự tính của Võ Nguyên Giáp từ cuối năm 1946, đầu năm 1947. Bên cạnh việc xây dựng căn cứ địa tuyệt mật tại Định Hóa Thái Nguyên, thực hiện tiêu thổ kháng chiến ở vùng đô thị, đồng thời bố trí du kích xây dựng trận địa chiến đấu, với tinh thần triệt để tiêu hao địch nhân dân thái nguyên đã tự tay dỡ bỏ phá hoại tất cả công trình cơ quan công sở đường giao thông cầu cống và nhà cửa của mình để ủng hộ kháng chiến ừ, trong cuộc chiến ấy, thì thái nguyên nhận được cái lệnh là tiêu hồ kháng chiến để chống khi mà địch đến thì nhà không còn chống do đó cho nên tạo điều kiện khó khăn cho thằng địch. Thế do đó cho nên Thái Nguyên thị xã Thái Nguyên là vào đầu năm 47, năm 47 thì là sau khi nhận được lệnh thì nhân dân rất là một phần thì phấn khởi nhưng một phần thì cũng lo. Thế nhưng mà thấy rằng là nếu mà nhà nước hoặc là chính phủ hoặc là Bắc Hồ kêu gọi để tiêu thổ kháng chiến thì nhân dân rất vui vẻ. Tỉnh lúc bây giờ là phá những cái công trình cũ, thí dụ như là tòa sứ cũ của thực pháp, rồi thì, thì các cái công sở của nó. Sau đó thì phá đến những cái công trình công cộng, thí dụ như chợ hoặc là những cái 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 cái, 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 cái câu lạc bộ của pháp hoặc là của các cái quan Việt Nam ngày xưa. Thế rồi thì vận động mình phá như như thế, do đó cho nên nhân dân thấy rằng là nhà nước tất cả những công trình đồ sộ còn phá đi nữa là những cái nhà của mình phá đi để tiêu thổ công chiến để mà chống với lại quân thủ do đó cho nên nhân dân rất phấn khởi mà tự nguyện thôi thế do đó cho nên là khi đến cuối năm 47 đến thu đông năm 47 mà địch nhảy dù xuống bắc cạn rồi sau đó nhảy dù xuống lòng lòng sòng lòng ngò thì nhân dân mới thấy rằng là à trong cái vấn đề cái chủ trương mình tiêu dùng kháng chiến thật là tuyệt. Chứ nếu mà mình còn để nhà cửa đoàn hoàng như thế thì có thể là tự địch 